السلام عليكم هذا هو الفيديو ال25 من سلسلة تعليم اكسل 2016 بهذا الفيديو حنركز اكثر على التاريخ واليوم والدقائق والثواني وهكذا هكذا اشياء بمعنى انه في هذه الفيديوهات التالية حيكون التركيز اكثر شيء هو على التاريخ ومنحقاته فنبدي باول فانكشن اللي هي اسمها ناو تعطيك الوقت والتاريخ كل شيء الخاص يعني مع الساعات والدقائق ايضا لاحظ انه اليوم هو يوم 28 5 2016 الساعه 48 دقيقه حسب اما هو طبعا هو الحين يمشي على نظام 24 ساعه ف الساعه 48 40 دقيقه اليوم 28 5 2016 هذا هو فائده هذا الفانكشن انه ممكن انه تسحب مثلا السنة من هذا التاريخ او نستخدم غير تاريخ مثلا ثلاثين خمسة الف نعطي مثلا على هذا نعطي يساوي year ونحدد الخلية اللي احنا نريد نسحب منها التاريخ نغلقه نلاحظ انه سحب فقط الف هذه بالنسبة ال... إذا نريد نسحب مثلاً ال... تا... ال... السنة إذا تريد تسحب ال... الأشهر تعطي مانث تفتح قوس تحدد الخلية نلاحظ أنه أعطى الشهر الخامس ونفس الحالة لل function اللي هو اسمه day حيعطيك اليوم للتاريخ اللي انت معطيه اللي هو 30 هذه شكل اعتيادي اما اذا تريد مثلا تعطي ديت معين ممكن انه تغير بالنسبه لهسه هذا الديت نلاحظ انه هذا صار 41 كل ما كل ما تحاول انه تكتب شيء وترجع على هذه الخليه اوتوماتيكيا يتم رفرشه الصفحه للتغيير ايضا الوقت نلاحظ الان اصبحت 42 تلاحظ انه هناك شيء غريب يحدث لنا كل فترة مثلا نكتب هنا نكتب date حنكتب مثلا الديت اللي احنا نريد مثلا السنة نريد السنة من هذه الخلية زائد أربع سنين هاي أول نقطة النقطة الثانية انه نريد مثلا الشهر من هذا التاريخ ناقص اربعة اشهر نعطي كوما مثلا الداي من هذا التاريخ ايضا نسد القوس زائد أربعة ونسد القوس اللي هو خاص بـ function date نعطي enter نلاحظ انه ماذا حدث اول شيء أربع سنين زائد تسعين زائد أربعة أربعة وتسعين قمنا بطرح الـ month أربعة فنلاحظ انه هذا التاريخ اذا طرحناه أربعة المفروض يعطي شهر واحد بس السبب انه اعطى الشهر الثاني واليوم الثالث السبب انه عدد الايام ضفنا لها أربعة و يوم هو ثلاثين زائد الأربعة معناه ثلاثة من شهر جديد فهي أول شيء حدث خمسة ناقص أربعة واحد ولكن يوم ثلاثين عندما ضفنا أربعة أصبح أربعة وثلاثين لا يمكن ماكو شيء اسمه أربعة وثلاثين بالأشهر لذلك تم إضافة ثلاثة للشهر جديد وهذا هو الناتج بالنسبة أتمنى يكون هذا واضح بالنسبة لـ functional date و year month day وكيف أنه مثلا قمنا بعض الأشياء ضفنا طرحنا أيضا ممكن أنه تعطي مثلا الساعة ستة وأربعين دقيقة وستة وخمسين ثانية لاحظ أنه هذا أيضا رفرش وأعطى الوقت الحالي أربعة وأربعين 
هنا حنكتب فانكشن اللي هي اسمها اور ممكن انه تسحب فقط عدد الساعات من التاريخ اللي انت تريد تحدده هل ممكن انه تسحب المنت والسكند نعم ممكن احنا حنستخدم هسه المنت مثلا يساوي هذا الفانكشن ونحدد الخلية نغلقها حيسحب لي 40 وهنا بالنسبة للسكند نحدده حيعطي رقم 56 اما بالنسبة للجامع لكل هذه الاشياء وممكن انه تضيف وتطرح مثل هذا العملية للتاريخ فنستخدم فانكشن اللي هي اسمها تايم بهذا التايم مثلا ححدد الاور وايضا ححدد نفس الخلية اللي هي نغلق القوس كوما اريد نفس الساعة من دون اي تغيير منت على نفس الخلية اريد اطرحها عشرين والسكند نفس الخلية نغلق قوس حاعطي زائد الف نعطي انت كيف اصبحت الف اصبح هذا الرقم اربعين ناقص عشرين فتم طرح الاربعين اصبحت الساعة السادسة وعشرين دقيقة الثواني تم اضافة الف للستة وخمسين معناها 1056 ثم انا تقريبا 17 دقيقة طبعا حسبها اي ام بسبب انه اني كتبت 6 اما اذا تكتب هنا 12 فقط هنا لاحظ الاي ام اوكي ايضا ممكن انه تكتب البي ام او تكتب هنا 12 وفي هذه الحالة حيعتبر بي ام اتمنى هذا الفيديو واضح وايضا نلاحظ انه تم التغيير مرة اخرى دقيقة 47 انا 46 لاحظ فد لو نكتب شيء معين ونعطي انتر لاحظ اصبحت 47 كل فترة حيظل يقوم بعملية الريفرش اتمنى يكون هذا الفيديو واضح والقاكم في الفيديو التالي شكرا لكم اخوكم بالفقاء فقط